Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Mỗi tháng một lần, các thành viên đội thanh niên tình nguyện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa đến từng cửa hàng, từng cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường để tuyên truyền phổ biến các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền để người dân không sản xuất các loại thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không sử dụng các thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chấp hành tốt các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là một trong 66 đội thanh niên tình nguyện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang hoạt động tích cực hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi thì đang có rất là nhiều giải pháp để mang đến nhân rộng cái mô hình này hơn như là tuyên truyền cho các em học sinh ở trên trường trong cơ sở điện biên này về những cái kiến thức các em có thể là tự trang bị cho mình những kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và tuyên truyền cho các đồng chí đoàn viên thanh niên, bí thư tri đoàn rồi những người dân ở xung quanh khu chợ, các bác bí thư tri bộ trưởng phố hội phụ nữ để phối hợp với hội phụ nữ để tuyên truyền đến các bà mẹ nội trợ các ông các bà các mẹ ở nhà hiện nay 100% cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho đoàn viên thanh niên qua các lớp tập huấn các hội thi thanh niên với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc qua các website của đoàn thanh niên các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng đã xây dựng hàng chục mô hình thanh niên sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều thanh niên địa phương. Tất cả những nguồn hàng ở trong cửa hàng đều có nguồn gốc rõ ràng, rõ ràng và đều có giấy tờ đầy đủ để đảm bảo cái chất lượng hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Từ khâu nhập hàng, từ khâu xuất hàng và từ khâu đến tay người tiêu dùng chúng tôi đều phải đảm bảo đến chất lượng. Chúng tôi sẽ quan tâm tập trung đẩy mạnh thứ nhất là công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn các cái quy định của nhà nước liên quan tới đảm bảo an toàn thực phẩm và tập trung hỗ trợ các cái mô hình tuyên truyền về đường tranh vách họa tuyên truyền hỗ trợ về thanh niên khởi nghiệp đối với các cái đơn vị xã phường mà theo nghị quyết của hội đồng dân thị xã rồi ban thường bộ thị ủy và ủy ban dân thị xã sẽ về đích an toàn thực phẩm trong năm 2024. Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn một triệu đoàn viên thanh niên chiếm gần 50% lực lượng lao động toàn tỉnh có mặt trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm đảm bảo an toàn sẽ góp phần tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư về vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời xây dựng một thế hệ công dân trẻ có lối sống xanh, lành mạnh, có vai trò tích cực trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.